நாமே மருத்துவர் நமக்கு ஏன் மருத்துவர் ஆடியோ தொடரின் பதினேழாம் பாகத்தின் தொடர்ச்சி நீர் என்னும் பஞ்சபூதம் மூலம் நோயறிதல் நாம் ஏற்கனவே அந்த பதினேழாம் பாகத்தில் இந்த நீர் அப்படிங்கிற அந்த பஞ்சபூதம் நம்ம உடம்பில் ரொம்ப பலகீனமாச்சுன்னா எந்தெந்த பகுதிகளில் பிரச்சனை வரும் என்ன ஏதுங்கிறத நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் இப்போ வந்து அதை பற்றி இன்னும் கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்னோட வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்கள் உதவியாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் ஸோ அதனால தான் அதோடய தொடர்ச்சியாக இந்த பதிவை நான் வந்து உங்கள்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் ஏன்னா என்னோட வாழ்க்கையில் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பயம்தான் பிரதானமாக இருந்தது எதுக்கு பயப்படுறேன் ஏன் பயப்படுறேன்னே தெரியாது ஆனால் அன்னை அநியாயத்துக்கு பயந்துகிட்டே இருப்பேன் அப்போ சின்ன வயசில் வந்து எனக்கு வந்து பயம் அப்படிங்கிற உணர்வு இருந்துக்கிட்டே இருந்தது அதுக்கு காரணம் என்னன்னுங்கிறத நான் பிற்காலத்தில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அப்போ ஏன் எனக்கு அந்த பயங்கிற உணர்வு இருந்தது அப்படிங்கிறத ஏன் வாழ்க்கையில் நடந்த சில சம்பவங்கள் மூலமாகவே உங்களுக்கு தெளிவாக விளக்குறதுக்கு இந்த பதிவை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதாவது சின்ன வயசில் வந்து என்னென்னா வீட்டில் வந்து சாப்பாடில் உப்பு அதிகம் சேர்க்க மாட்டாங்க அது யார் அட்வைஸ் பண்ணாங்க என்ன எதுன்னு தெரியல எங்கள் அம்மாவுக்கு யாரோ சொல்லியிருப்பாங்க போல் சாப்பாட்டில் உப்பை குறைச்சிக்கங்க அப்படின்னு அப்போ அதை அவங்க ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம அப்படியே உள் வாங்கிக்கிட்டாங்களா இல்லை அவங்களுக்கே வந்து உப்பு குறைவாக போடணுன்னு தோணுச்சான்னு தெரியல ஆனால் சாப்பாட்டில் உப்பு ரொம்ப கரைவா குறைவாக இருக்கும் அப்போ அதை சாப்பிடும்போது அந்த சுவை அப்படிங்கிறது பெருசாக இருக்காது அப்போ நான் எப்போயுமே சாப்பிடும்போது சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் சாப்பாட்டில் சுவையே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்கே போனாலும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது தான் எனக்கு வேலையாக இருந்தது சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இருந்து எங்கே போனாலும் எங்கள் அம்மா வைக்கிற சாப்பாடு ருசியாக இல்லை நீங்களாக ஏதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அதையே திருப்பி திருப்பி கேட்டனால என்னமோ எங்கள் அம்மா அதை பெருசாக எடுத்துக்கவே இல்லை நீ யார்கிட்ட போய் சொன்னாலும் வர ஆப்ஷனே கிடையாது நீ இங்கே வந்து தான் சாப்பிட்டானோ அப்படின்னு அப்போ அந்த உப்பு அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயம் அதாவது உப்புங்கிற மீன்ஸ் உவர்ப்புங்கிற சுவை அப்போ எனக்கு போதுமான அளவுக்கு கிடைக்கலங்கிறப்ப எனக்கு வந்து அது தொடர்பான பலகீனம் இருந்துகிட்டே இருந்தது அதான் நம்ம சொல்லியிருந்தேன்ல போன பதிவில் அதாவது பற்களில் பிரச்சனை வந்துட்டுருக்கோம் ஏன்னா பற்கள்ங்கிறத இந்த நீர் சத்துங்கிறத தான் பகிர்ந்துக்குது அப்போ எனக்கு பற்களில் அதிகமாக பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும் எப்போ பாரு பல் வலி இருந்துகிட்ருக்கோம் அப்போ அதுக்கு நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்திருக்கேன் அப்போ அந்த பல் மருத்துவமனைக்கு எனக்கு ரொம்ப நெருங்கிய தொடர் வந்தது ஆகுன்னா அங்கே போயிட்டு வர்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த பற்கள் தொடர்பான பிரச்சனை எனக்கு இருந்துகிட்டு இருந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உணர்வு ரீதியாக பார்த்தேன்னா அதிகமான பயம் ஏன்னா இப்போ சிறுநீரகம் வேலை செய்கிறதுக்கு இந்த சுவை வந்து தேவைப்படுதுன்னா அது என் உடம்பில் ஓவராலாக ரொம்ப குறைவாக இருக்கும்போது அந்த சிறுநீரகத்தோட இயக்க குறைபாடு இருந்தது அப்போ எனக்கு பயங்கிற உணர்வும் அடுத்து அந்த சிறுநீர் பையும் ரொம்ப வீக்காக இருந்தனால எனக்கு அந்த கூச்ச சுபாவம் அந்த ரெண்டு உணர்வும் டாமினேட் பண்ணுது சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இருந்து ஸ்கூல் டீச்சர்ஸை கண்டா அப்படி பயப்படுவேன் ஈவன் அதை நான் வளரும்போதும் அது என்கிட்ட தொடர்ந்துட்டு தான் இருந்தது எனக்கு ஸ்கூல் டீச்சர் யாராவது எதிர்க்க வர்றாங்க அதாவது எனக்கு கிளாஸ் எடுத்த டீச்சர் எதிர்க்க ரோட்டில் வெளியில் இருக்கும்போது வந்தால் கூட நான் அந்த ரோட்லேருந்து ஒழிஞ்சிக்குவேன் அல்லது வேறு ஏதாவது பாதையில் நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏன்னா அவங்க நம்மளை பார்த்துருவாங்களோ அப்படின்னு இது நான் காலேஜ் போகிற வரைக்கும் இப்படி தான் என்னோடய பயம் தொடர்ந்துக்கிட்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த கூச்ச சுபாவங்கிறத எப்படி சொல்லான்னா யாராவது எங்கள் அக்காவோட ஃப்ரெண்டு யாராவது வீட்டுக்கு வந்தால் கூட வீட்டுக்குள்ளே நம்ம வரும்போது ஏதாவது கேட்டுருவாங்களோன்னு கூச்சப்பட்டு எவ்வளோ நேரம்னாலும் கிரிக்கெட்லாம் விளாண்டுட்டு வந்துட்டு வீட்டு வாசலே தவமாக காத்துட்ருப்பேன் எப்படா அவங்க எல்லோரும் போவாங்கன்னு ஏன்னா அவங்கள க்ராஸ் பண்ணி வீட்டுக்குள்ளே போகும்போது ஏதாவது உன் பேர் என்ன இதான் உன் தம்பியான் ஏதாவது கேட்டுட்டா என்ன பண்ண அப்படின் சொல்லி அந்த கூச்ச சுபாவத்தில் அப்படியே கூச்சப்பட்டுட்டு வாசல்லே நிற்பேன் அவங்க எவ்வளோ நேரம் 
வீட்டிலேருந்து பேசிட்டு போனாலும் அவ்வளோ நேரம் நான் வெளியிலேருந்து காவல் காத்துட்டு அவங்க போன உடனே வேமா வந்து அம்மா பசிக்குது சாப்பாடு தாங்கன்னு கேட்பேன் ஸோ இப்படி தான் நான் இருந்திருக்கேன் அப்போ இது இதுக்கு காரணம் என்னங்கிறது அன்னைக்கு எனக்கு தெரியல எனக்கு வாய்க்கு ருசி என்னால் சாப்பிட முடியல எனக்கு வந்து திருப்பி திருப்பி அந்த இதுதான் என அந்த ஓர்ப்புங்கிற சுவை எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குங்கிறது தெரியாதனால நான் திருப்பி திருப்பி என்ன ட்ரை பண்ணி பார்த்தாலும் எனக்கு அது கிடைக்கவே இல்லை அதுக்காக தான் நான் க ஏங்கிட்டு இருந்திருக்கேங்கிறது பிற்காலத்தில் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இது இப்படியே தான் போயிட்டு இருந்தது அப்போ வாழ்க்கையில் அந்த பெரிய அளவில் அந்த தன்னம்பிக்கை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இருக்காது அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை அநியாயத்துக்கு இருக்கும் அந்த பதிவில் சொல்லும்போது சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த தாழ்வு மனப்பான்மை மேலோங்கி இருக்கும் அப்படின்னு அப்போ அதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள தொடர்பு அன்னைக்கு எனக்கு தெரியாதுங்கிறனால நான் யாரை கண்டாலும் ரொம்ப கூனி குறுகி தான் போயிருப்பேன் யாராவது ஒரு நல்ல ட்ரெஸ் போட்டிருந்தா கூட எனக்கு அவங்கக்கிட்ட போய் நிற்க கூட எனக்கு ஒரு மாதிரி கூச்சமாக இருக்கும் ஒரு மாதிரி கூற்றுணர்வோடு இருப்பேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய வாழ்க்கையாக இருந்தது அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்தில் காலேஜ் படிக்கும்போது செகண்ட் இயர் படிக்கிற நேரம் நான் ஹாஸ்டல்லேருந்து வெளியில் வந்து ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் அப்போ தான் எனக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அதாவது பிடித்த உணவில் போய் சாப்பிட்டுக்கலான்னு அப்போ நாங்கள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுருப்போம் ரூமில் கொஞ்சம் இருக்க பசங்கள்லாம் ஆளாளுக்கு ஒவ்வொரு ஹோட்டலில் போய் சாப்பிடுவாங்க அப்போ ஒவ்வொரு ஹோட்டலில் சாப்பிடும்போது ஒவ்வொரு உணவு வந்து ஒவ்வொரு ஹோட்டலில் நல்லாயிருக்கும் அப்போ அதை நாங்கள் கேட்டு வச்சுக்கிடுவோம் கேட்டு வச்சுட்டு அப்போ எப்போ எது சாப்பிடணும்னு தோணுதோ அப்போ அந்த ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்றத வழக்கமாக வச்சுருந்தோம் அப்போ பல நேரங்களில் இரவு சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா நல்ல காரம் சாரமாக மசாலா ஐட்டங்கள் தான் சாப்பிட்ற மாதிரி வரும் அப்போ அதெல்லாம் நல்லா சாப்பிடும்போது தூங்கி எந்திரிக்கிற கேப்பில் அப்படியே வயத்தை கலக்கிட்டு போகும் பல நாட்கள் நான் கவனிச்சுருக்கேன் அது மோஷன்லாம் ச அதை போயிட்டே இருக்கும் டைஜஷன் கூட ஒழுங்கான மாதிரி இல்லை அப்போ அதான் சொல்ல சாப்பிட்றது என்னோட வேலை அது என்னவோ ஆகிட்டு போகுது அதை பற்றி நான் கவலைப்படலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்திருக்கேன் இந்த மசாலா ஐட்டங்களை சாப்பிடும்போது அதில் வந்து என்ன மேஜர் கான்டென்ட் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா காரம் அப்படிங்கிற ஒரு சுவையும் அந்த ஓர்ப்பு அந்த உப்பு ரெண்டுமே வந்து இயல்பு காட்டிலும் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அப்போ அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த ஓர்ப்பு சுவை மூலமாக எனக்கு சிறுநீரத்துக்கு தேவையான சக்திகள் கிடச்சிட்டு இருந்திருக்கு அதே நேரத்தில் அந்த காரம் நல்லா சாப்பிடும்போது சுவாச பாதையில் இருக்க கழிவுகளும் சளி ரூபத்தில் வெளியேறும் அதே நேரத்தில் நம்மளோட பெருங்குடலில் இருக்க கழிவுகளும் வெளியேறும் அதுதான் அந்த நேரத்தில் எனக்கு நடந்திருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் சாப்பிடும்போது நான் நல்ல சக்தி கிடச்சி என் குடலில் இருந்த கழிவுகள் எல்லாம் தன்னால் வெளியேறி இருக்குது அதனால் எனக்கு வந்து தனியாக வந்து குடலை சுத்தப்படுத்துறதுக்கு அவசியம் ஏற்படலை ஏன்னா அன்னைக்கு தேதியில் அதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது நம்ம ஏதோ பிடிச்சிருக்குன்னு போய் சாப்பிடுவோம் சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் உடம்புல என்ன இல்லாமல் நடந்துட்டுருக்கோம் அப்போ நான் தொடர்ச்சியாக இது மாதிரி எனக்கு பிடித்த உணவுகளை மட்டுமே அங்கே காலேஜ் படிக்கும்போது நான் சாப்பிட்டுட்டே வர்றேன் சாப்பிட்டுட்டே வரும்போது இதை மாதிரி குடலில் இருக்க கழிவுகள் எல்லாம் போகுது என்னெல்லாமோ நடக்குதுங்கிறப்ப எனக்கு வந்து பயம் அப்படிங்கிற அந்த உணர்வு குறைய ஆரம்பிச்சிது அப்போ காலேஜில் இருக்கும்போது என்ன பயம் அப்படின்னா காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் ஹாஸ்டலில் இருக்கும்போது ராகிங் பண்ணுவாங்க சீனியர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜூனியர்ஸை அடிக்கெல்லாம் செய்வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க அப்போ அந்த வருடம் முழுவதும் அதுதான் மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருந்தது ஆனால் அடிச்சிருந்தால் கூட அது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் வலிச்சிருக்குமா இருக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்குமான்னு தெரியல ஆனால் அவங்க அடிச்சிருவாங்களோ அடிச்சிருவாங்களோ தினசரி அதை பற்றியே சிந்தித்து அதை பற்றியே ஒவ்வொருத்தங்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி அதுவே தான் எங்களோட மன அழுத்தமாக இருந்தது அப்போ ஒருத்தங்க அடிச்சிருவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கூட நடக்கிறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும்னா ஆனால் அதை பற்றி நான் சிந்திக்க சிந்திக்க அந்த பயம் அவ்வளோ பெரிய கொடுமையான விஷயமாக இருந்தது அதான் சொல்லாங்களா பொதுவாக ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு தடவை மட்டும்தான் இறப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நிகழும் ஆனால் அந்த பயப்படுறவங்களுக்கு தான் ஒவ்வொரு நொடியும் அவங்களுக்கு வந்து அந்த செத்து செத்து பிழைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இன்றைக்கி அடிச்சிருவாங்களோ நாளைக்கு அடிச்சிருவாங்களோ இதை மாதிரி நடந்து போகும்போது தனியாக வந்து அடிச்சிருவாங்களோ அப்படி பண்ணிடுவாங்களோ இப்படி பண்ணிடுவாங்களோன்னு இது எனக்கு மட்டும் இல்லை 
அங்கிருந்த அத்தனை பேர்கிட்டையும் இந்த பய உணர்வு இருந்தது அப்போ அந்த காலேஜ் டே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் வைக்கிறாங்க அப்போ கூட அந்த ஸ்கிரிப்டை அந்த ஏதாவது ஒரு சின்ன ட்ராமா மாதிரி போடுங்கன்னு சொன்னப்போ கிட்டத்தட்ட அத்தனை வேறு அந்த ஒரு ஒரு அஞ்சாறு ப்ரோக்ராம் அந்த ட்ராமான்னு போடுறோன்னா அந்த அஞ்சாறு ஸ்கிரிப்டுமே எல்லாமே இந்த ராகிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் இருந்தது அப்போ தான் அப்போ அந்த சீனியர்ஸ் எல்லாம் அன்றைக்கி வந்து ராகிங் ஃப்ரீ டே அனௌன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ அடப்பாவியலாட்டே இவங்கள ஒன்றுமே பண்ணது இல்லையாடா அப்புறம் ஏன் அத்தனை பேரும் இந்த ஒரே விஷயத்தை தான் நீங்கள் தீமாக எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டப்ப தான் எங்களுக்கே தெரியும் ஓ அத்தனை ஸ்கிரிப்ட் ஒரு அஞ்சு ஸ்கிரிப்ட் அஞ்சு ட்ராமா நடக்குதுன்னா அது எல்லாமே இது தான் தீமாக இருந்திருக்குன்னு அப்போ தான் அப்போ அத்தனை பேர் மைண்ட்லேயும் இது தான் ஓடி இருக்குது இதில் என்ன வேடிக்கைன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி இதை யாருக்கும் நடக்கலை எங்களுக்கு தனி பிளாக்கு செக்யூரிட்டின்னு ஆள் போட்டிருந்தாங்க ஆனால் அதை பற்றியே திருப்பி திருப்பி சிந்திச்சனால இப்படி ஒவ்வொருத்தங்களும் பயந்து பயந்து செத்துட்டு இருந்தாங்கிறது கூட அன்னைக்கு தான் எனக்கும் தெரிஞ்சது அப்போ காலேஜ் படிக்கும் போதும் அங்கேயும் வந்து சாப்பாட்டில் உப்பு கூட போடுவாங்களா சுவையும் இருக்காது ஒன்றும் இருக்காது காலேஜ் ஹாஸ்டலில் அதனால் அது எங்கள் உடம்புல பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கல ஸோ இப்படி தான் காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் போனது இப்போ இந்த செகண்ட் இயரில் எனக்கு பிடிச்சதெல்லாம் சாப்பிட ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் என்னாச்சு குடலில் இருக்க கழிவுகள்லாம் நல்லா போயிடுச்சு அப்படின்னு அப்போ ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதாவது நமக்கு வந்து காற்றுங்கிற பஞ்சபூதம் தான் நீர் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதத்தை உருவாக்குதுன்னு ஸோ அப்போ இந்த குடலில் இருக்க கழிவுகள் இது எல்லாத்துக்கும் அடிப்படையில் அந்த பெருங்குடல் அப்படின்னா அது வந்து காட்டுங்கிற பஞ்சபூதத்தை காட்டியிருக்கு ஸோ அப்போ அந்த நல்ல காரணம் சாரமாக சாப்பிடும்போது அதில் இருக்க கழிவுகள்லாம் ஃப்ரீ ஆனோன்னா இந்த பஞ்சபூதமும் நல்லா ஆனதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த நீர் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதமும் கூட கொஞ்சம் அது ஸ்ட்ராங்காக ஆரம்பிச்சிச்சு அதுதான் எனக்கு அந்த செகண்ட் இயர் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த பயம்ங்கிற உணர்வு என்னை விட்டு கம்ப்ளீட்டாக போனது இப்போ பயம்ங்கிற உணர்வு கம்ப்ளீட்டாக போயிட்டு அடுத்து என்ன வந்துருச்சுன்னா அந்த தைரியம் துணிச்சல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் உள்ளுக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அந்த நம்ம பேசக்கூடிய விஷயங்கள் இது எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாக இருக்க ஆரம்பிச்சிது பயம் கலந்து நான் சிந்திக்கிறதே இல்லை அப்புறம் தான் என்னடா காலேஜெலாம் படித்து முடிக்கும்போது அப்போல்லாம் யோசிப்பேன் ஒரு காலத்தில் பயம் தான் வாழ்க்கையாக இருந்தது ஆனால் இப்போ என்கிட்ட அந்த பயங்கிற உணர்வு துளியும் இல்லையேன்னு அதுக்கப்புறம் பிற்காலத்தில் இந்த மாதிரி பயங்கிற உணர்வுக்கும் இந்த ஊர்ப்பு சுவை அப்படிங்கிறதுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதெல்லாம் ஒன்றுன்னா கற்றுக்கும்போது என் வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நான் க்ராஸ் செக் பண்ணி பார்த்தேன் அப்போ தான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓஹோ ரைட்டு அப்போ இவ்வளோ காலமாக வந்து நம்ம பிரச்சனைக்கு காரணம் இது தான் அப்போ அந்த காலேஜில் படிக்கும்போது தினசரி இன்னொரு விஷயமும் நடக்கும் அந்த காலேஜ் படித்து முடித்ததுக்கப்புறமா இது தொடர்ந்துட்டு இருந்தது தினம் நைட்டு சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் எனக்கு பச்சை வாழைப்பழம்னா ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பச்சை வாழைப்பழம் சாப்பிட்ற ஒரு வழக்கம் இருந்தது ஏன் இதுக்குன்னுலாம் தெரியாது அதெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் யாரும் சொல்லி நான் கேட்டதில்ல எனக்கே தோணுச்சு அப்போ அதை மாதிரி காலேஜ் முடிச்சுட்டு அடுத்து சென்னையில் ஜாபுக்குன்னு போயிருந்தப்போ கூட அந்த பழக்கம் தொடர்ந்துட்டு இருந்தது அப்போ எனக்கு மோஷன் போகிறதில் பிரச்சனை இருந்தது இல்லை இப்போ நான் அதுக்கப்புறம் தான் பின்னால் யோசித்து பார்க்குறேன் இப்போ என்னென்னா ஒரு ஸ்கூல் டேஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா மோஷன் போகிறதுனா ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்கா அப்படி தான் போகிற மாதிரி இருந்தது அது ஏன்னு தெரில சும்மா போகாமலே வச்சுருப்பேன் அது அப்படியே வச்சு வச்சு அப்படியே உள்ளுக்குள்ளே மோஷன்லாம் இறுகி அப்புறம் அந்த ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் போகும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி ஒரு சூழல் இருக்கும் ஸோ அப்போ அப்படி இருக்கும்போது தான் எனக்கு அந்த பயங்கிற உணர்வு எல்லாமே அதிகமாக இருந்தது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் நேரத்தில் அந்த சூழ்நிலையில் மோஷன் ஒரு வாரத்துக்கு ஒருக்க தான் போவேன்னு அப்போ அந்த குடலில் அதிகமான கழிவுகள் தேங்கி 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 அப்போ அது நம்ம குடலில் இருந்தே உறிஞ்சு ரத்தத்தில் கலக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி ஆகி ஆகி தான் எனக்கு ஊர்பட்ட ஸ்கின் பிரச்சனைகள் இருந்தது வீட்டிலலாம் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமில் எனக்குன்னு தனியாக டவல் எனக்குன்னு தனியாக சோப்பு அது தானே கொடுத்து என்னை ஒதுக்கியே வச்சுட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு வேலையே சொறியிறது தான் அப்போ அந்த பர்டிகுலர் நேரத்தில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த மோஷன் அது போகிறது மேட்ரு இல்லை ஆனால் நான் போக மாட்டேன் அது ஏன்னா தெரில அப்படியே வச்சுட்டு இருந்து பழகிட்டேன் கொஞ்சம் காலமாக அப்படி இருந்து 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 எனக்கு அந்த நேரங்களில் அவ்வளோ ஸ்கின் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் நான் எப்போ இதை மாதிரி எனக்கு பிடித்த உணவுகள் ஏன்னா வீட்டில் வ
அது போகாமல் உள்ளேயே இருந்திருக்கோம் அப்போ அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடைக்கலங்கிறப்ப தான் எனக்கு இந்த மாதிரி ஸ்கின் தொடர்பான பிரச்சனைகளும் வந்ததுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எப்போ இது மாதிரி பிடித்த உணவுகள் மட்டுமே சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது அந்த மோஷன் அதெல்லாம் நல்லா போக ஆரம்பித்ததோ அப்போ இந்த ஸ்கின் தொடர்பான அத்தனை பிரச்சனைகளும் என்னை விட்டு போயிடுச்சு அப்போ அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பிற்காலத்தில் தெரிஞ்சுக்கும் போதும் ஓஹோ அப்போ இப்படி குடலில் நிறைய கழிவுகள் தேங்கிட்டு இருந்தனால தான் நமக்கு எந்தெந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருந்திருக்கு அப்போ அதெல்லாம் வெளியேறினதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் சரியாச்சுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பிற்காலத்தில் ஸோ அப்போ அந்த காற்றுங்கிற பஞ்சபூதம் நல்லா இருக்க வரைக்கும் நீர் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வர்றதில்லை அப்படிங்கிறத என்னோட வாழ்க்கை அனுபவத்தின் மூலமாகவே நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இது தான் இன்றைக்கி நான் வந்து தைரியமாக துணிச்சலாக இதை மாதிரி விழிப்புணர்வு மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்துறதுக்கு காரணம் அமைஞ்சது இப்போ பலகீனமாக இருக்கும்போது ஒருத்தங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இப்போ நீங்கள் ஸ்கூலில் பார்த்துருக்கலாம் காலேஜில் பார்த்துருக்கலாம் ஒர்க் பிள ஒர்க் பிளேஸில் பார்த்துருக்கலாம் யாராவது ஒருத்தங்க பயந்த சுவாபத்தில் எதுக்கெடுத்தாலும் பயந்துகிட்டே இருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து துணிச்சலாக லேஸில் எதையுமே பண்ண மாட்டாங்க அதே நேரத்தில் யாராவது ஒருத்தங்க போல்டாக இருக்காங்க எப்போயுமே துணிச்சலாக இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க பயப்படவே மாட்டாங்க அப்போ என்ன விஷயம்னா யாருக்கெல்லாம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் நீர் சத்து உடலில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த பயங்கிற உணர்வு வெளிப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே நியூஸ் பேப்பரை ரெகுலராக பார்ப்பாங்க ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கேங்கிற பேரில் எதுக்கெடுத்தாலும் பயந்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ இப்போ ஒரு ரெண்டு நாளுக்கு மேலே ஒருத்தங்கிட்ட ஃபோனில் பேசியிருந்தேன் அவங்க சொன்னாங்க நான் என்னையே இத்தனை வருஷம் யூஸ் பண்ணதே கிடையாதுன்னு அப்போ தான் ஏங்க அப்படின்னு கேட்டால் இல்லைங்க அதை நான் யூஸே பண்ணதில்லை அப்போனா என்ன அர்த்தம்னா யாரோ ஒருத்தங்க ஹெவியாக அதை பற்றி பயமுறுத்தி விட்ருக்காங்க அப்போ அந்த பயத்தின் மிகுதியில் தான் அவங்க வந்து பதினஞ்சு வருஷமாக என்னையே யூஸ் பண்ணலை அப்படின்றாங்க அப்போ அந்த பயம் நம்ம கிட்ட இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் நம்ம வந்து ரொம்ப பலகீனமாக இருக்கோம் அப்படிங்கிறது தான் ஆனால் அதை அவங்ககிட்ட சொன்னால் ஒத்துக்கிடவே இல்லை அது எப்படி எனக்கு பயம்னா என்னே தெரியாது ஆனால் நான் என்ன யூஸ் பண்ணதே இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சளி இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க அந்த மாதிரி தலையில் நீர் கட்டியிருக்குன்னு சொன்னாங்க சரி ஆவி பிடிச்சி பார்த்தீங்களான்னு கேட்டால் இல்லைங்க நான் வெறும் சுடுதண்ணியில் மட்டும் லேசாக தலையை காட்டுவேன் அப்படின்னு ஏங்கன்னு கேட்டால் இல்லைங்க அதில் நம்ம ஏதாவது வேறு ஏதாவது தைலம் அதாவது யூக்லிப்டஸ் இது மாதிரி போட்டோன்னா அதில் ஏதாவது ரசாயனம் கலப்படம் பண்ணியிருந்தால் அப்புறம் என்ன ஆகுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் நான் அதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லைன்னு அப்போ தான் சொன்னேன் அப்போ இதுக்கு பேர் பயம் இல்லையான்னு அவங்களுக்கு பயங்கிறது அவங்களுக்கே தெரியல இதுதான் பிரச்சனை அப்போ தான் சொல்லிட்டுருப்பேன் நம்ம உடம்போட பலகீனம் வந்து நமக்கு இதை மாதிரி ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்குங்கிற பேரில் நம்ம சில விஷயங்களை கண்டு பயந்துட்டுருப்போம் ஸோ அந்த பலகீனம் இதை மாதிரியும் வெளிப்படுத்திட்டு இருக்கோம் இது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாமலே இருக்கலாம் நிறைய பேர்த்துக்கு தான் அதிகமாக கோவப்படுறோங்கிறதும் தெரியறதில்ல தான் அதிகமாக பயப்படுறோம் அப்படிங்கிறதும் தெரியல அவங்கள பொறுத்தவரையில் நான் எல்லாரும் போல் நார்மலாக தான் இருக்கேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க நான் அப்போ தான் சொல்லுவேன் நீங்கள் நார்மலாக இருக்கீங்களாங்கிறத உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தாங்க கேட்கணும் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் உணர்ச்சி வசப்பட்டு யாருக்கிட்ட கோவத்தை காட்டுறீங்க என்ன ஏதுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கவங்க அதை எப்போயுமே கவனிச்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த கேள்வி நான் எப்படி நான் உங்கள்கிட்டே கேட்டிருக்க கூடாதுன்னு சிலர் தான் நான் அதிகமாக கோவப்படுறேன் நான் ரொம்ப பயப்படுறேன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டவங்களாக இருக்காங்க ஆனால் பலர் அப்படி தெரிஞ்சிக்காதவங்களாக தான் இருக்காங்க ஆனால் அவங்க உணர்வுகள் தொடர்ச்சியாக அதை வெளிப்படுத்திகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப அலர்ட்டாக இருக்கேங்கிற பேரில் யாரெல்லாம் நிறைய ப்ரிவென்டிவ் மெஷர் பண்ணுறாங்களோ அவங்க எல்லாரும் பயத்தின் மிகுதியில் இருக்காங்கன்னு அர்த்தம் ஏன்னா இது என்னோட வாழ்க்கை அனுபவத்தில் நான் கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயந்தான் அப்போ தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ எனக்கு இந்த பயத்துலேருந்து கடந்து வர்றதுக்கு எது ரொம்ப உதவியாக இருந்ததுன்னா எனக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேஜில் இந்த கொசு வெரைட்டியில் எங்கேயாவது உபயோகப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல இருந்தால் எனக்கு மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் ஏன்னா அதில் இருக்க ரசாயனங்கள் வந்து கடுமையாக நம்ம சுவாச பாதையை பாதிக்கும் ஏற்கனவே எனக்கு அந்த நேரங்களில் மோஷன் தொடர்பான பிரச்சனை அது மாதிரி சுவாசம் சம்மந்தமான பிரச்சனை எல்லாம் அதிகமாக இருந்தனால எனக்கு எங்கேயாவது இது மாதிரி கொசு வரட்டியல் உபயோகப்படுத்துகிறேன் என்னால் முடியாதுங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அலோவ் பண்ணதில்லை ஈவன் நான் காலேஜ் படிக்கும்போதும் சரி காலேஜ் படிச்சுட்டு சென்னையில் ஒர்க் பண்
அப்போ இந்த ஷார்ட் பீரியடில் நான் எப்படியெல்லாம் ரெக்கவர் ஆனேன் அப்படிங்கிறது பிற்காலத்தில் யோசித்து பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓ இந்தந்த பழக்க வழக்கங்கள் இது தான் நம்மளை காப்பாற்றி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் நம்ம உடம்பில் ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்துங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று என்னென்னா நான் எதுக்குமே அந்த மருந்து மாத்திரையெல்லாம் அதையும் நான் ப்ரிஃபர் பண்ணதே இல்லை ஈவன் எனக்கு அந்த நேரங்களில் காய்ச்சல் அப்படின்னு சொல்லி வந்தால் கூட நான் அப்படியே படுத்துங்கிறேன் ரெண்டு நாள் மூணு நாள்னு ஸோ அப்போ அது வந்து எனக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்தது அப்படிங்கிறது இப்போ நான் புரிஞ்சிக்க முடியுது அப்போ இதை மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களும் இந்த வாழ்க்கையில் நடந்த இது அது கூட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து அதை நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது தான் அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இது தொடர்பாக அவேர்னஸ் கொடுக்கும்போது நிறைய பேரோட சந்தேகங்கள் கேட்பாங்க அதுக்கெலாம் தெளிவுபடுத்திட்டு இதெல்லாம் உண்மையான பல பேர் முயற்சி பண்ணி பார்த்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்டேருந்து வந்த ஃபீட்பேக்கும் அதையே தான் சொல்லுது யாரெல்லாம் இது உண்மையான்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறத முயற்சி பண்ணி பார்க்குறாங்களோ அப்போ அவங்க உடம்புல அந்த பல மாற்றங்கள் வர்றத அவங்களாலே உணர முடியுது ஸோ இது ரொம்ப உங்களுக்கு உதவும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் இந்த தகவல் எல்லாத்தையும் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் ஸோ இந்த நீர் என்னும் பஞ்சபூதம் மூலம் நோயறிதல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒவ்வொருத்தங்களும் அவங்க வாழ்க்கையில் அந்த அனுபவங்களை அவங்க வாழ்க்கையில் நடந்த விஷயங்கள் கிட்ட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்க எல்லாருக்குமே கிட்டத்தட்ட இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே மேட்ச் ஆகும் எனக்கு டீ காஃபி குடிக்கிற வழக்கம் இல்லை அப்படிங்கிறனால எனக்கு இந்த இதுலேருந்து கூட கொஞ்சம் ஈஸியாக ரெக்கவர் ஆக முடிஞ்சது ஏன்னா நான் ஒவ்வொருத்தங்களையும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பேன் அப்போ எனக்கும் அதே பிரச்சனை இருந்திருக்கும் இன்னொருத்தவங்களுக்கும் அதே பிரச்சனை இருந்திருக்கும் ஆனால் நான் வந்து ஈஸியாக அதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிருப்பேன் இன்னும் அந்த கூட இருந்தவங்க அப்படி ரெக்கவர் ஆகிருக்க மாட்டாங்க என்னன்னு கேட்டால் எனக்கு டீ காஃபி குடிக்கிற வழக்கம் இல்லைங்கிறனால எனக்கு அதனால் பாதிப்பு மேற்கொண்டு ஏற்படாமல் அது தடுத்திருந்துருக்கு ஆனால் டீ காஃபி ரெகுலராக அவங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்க குடிச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க அவங்களுக்கு அந்த ம பிரச்சனையிலேருந்து வெளியே வர முடியாமல் அந்த சிரமப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க அப்போ பிற்காலத்தில் இதுக்கும் இதுக்கும் நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் நான் கிளியர் கட்டாக சொல்லுவேன் நீங்கள் டீ காஃபியே குடிச்சிட்ருக்கீங்க அதனால தாங்க உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்குது நீங்கள் அதை மட்டும் எப்படியாவது அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக வேறு ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் ஏதாவது நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க இல்லை சுக்கு காஃபி கூட குடிச்சிட்டு போங்க ஆனால் இந்த பால் கலந்த டீ காஃபியை அவாய்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஸோ அதை யாரெல்லாம் கேட்டாங்களோ அவங்களுக்கும் அது தொடர்பான பிரச்சனையெல்லாம் சரியாயிருந்தது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு எலும்புகள் ஏன்னா இது எல்லாமே இந்த நீர் என்ன அந்த பஞ்சபூத்தை தான் குறிக்கிறது இந்த எலும்புகள் அப்படின்னா எனக்கு கிரிக்கெட் விளாடுற காலம் பேஸ்கெட் பால் டீமில் நான் இருந்திருக்கேன் நல்லா அடி உழும் அப்போ என்ன அடி உழந்தாலும் இது வரைக்கும் என் வாழ்க்கையில் ஃப்ராக்சர்னு சொல்லி ஒன்று ஆனதே இல்லை சமீபத்தில் ஒரு பெரிய விப பெரிய விபத்தில் ஒரு விபத்து ஏற்பட்டது அப்போ கூட நான் இவ்வளோ தூரம் தள்ளி போய் விழுந்தப்போ கூட எனக்கு எலும்பு முறிவு ஏற்படலை அதுக்கப்புறம் தான் அதை பற்றி ரிசர்ச் முதல்லே பண்ணியிருந்தப்ப தெரிஞ்சது யாரெல்லாம் இந்த டீ காஃபி எல்லாம் குடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அவங்களோட எலும்புகள் ரொம்ப பலகீனமாகுதுங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதே நேரத்தில் யாரெல்லாம் டீ காஃபி அதையும் கு அந்த டீ காஃபி குடிக்கிற வழக்கமே இல்லாமல் இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் எலும்பில் அதிக பிரச்சனை வரலங்கிறதையும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் யாரெல்லாம் உணவை வேகமாக சாப்பிட்டுட்டு நிறைய நீர் குடிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த நீர் சத்துங்கிறது ரொம்ப குறைவாக இருக்குங்கிறதையும் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் தரமான சத்துக்கெலாம் மாறலைன்னு அதே இது யாரெல்லாம் சாப்பாடை நிதானமாக சாப்பிட்றாங்களோ அவங்களுக்கு இது தொடர்பான பிரச்சனை இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இப்படி அட தொடர்ச்சியாக பல விஷயங்களை வந்து பல வருடங்களாக நான் அந்த கம்பேர் பண்ணி பார்த்து தான் ஓஹோ இது தான் இங்கே நடந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இதுக்கான காரணங்கள்லாம் சரி பண்ண ஆரம்பித்தேன் இப்போ இந்த உலகமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த செய்தியாக இருந்தாலும் பயமுறுத்துறதாகவே இருக்கும் இந்த சமீபத்தில் அந்த பிளாஸ்டிக் அரிசின்னு சொல்கிறதாகட்டும் எதுவாக இருக்கட்டும் அவங்களுக்கு வேலையே வந்து பயமுறுத்துறது தான் அதில் உண்மை இருக்கா இல்லையாங்கிறத பற்றி இங்கே யாரும் கவலைப்படுறதில்லை ஆனால் நான் பயந்துட்டேன் நீயும் பயப்படு அப்படிங்கிறது தான் யான் பெற்ற இன்பம் பெருக வையகங்கிற பாலிசி தான் என்ன அதை நல்லதுக்கு யூஸ் பண்ணாமல் கெட்டதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த பயம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வதந்தி இதெல்லாம் பரப்புறதுக்கு தான் அந்த வாக்கியத்தை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ அப்போ என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களும் பயப்படுறாங்க அந்த பயப்படுறவங்க எல்லாரும
இல்லைனா ஏதோ மருந்து எடுத்துட்ருக்காங்க அப்போ ரெகுலராக மருந்து எடுக்கிறவங்களுக்கும் இதே பிரச்சனையில் வருது அதாவது அவங்களுக்கு அவங்க சிறுநீரகம்லாம் பாதிக்கப்படுது பாதிக்கப்படும் போது இதை மாதிரி உணர்வுகள் வெளிக்காட்டுது அதனால தான் அவங்கள்ட்ட தொடர்ச்சியாக சொல்கிறது உங்களோட பிரச்சனைக்கு நீங்கள் இந்த தினசரி பண்ணக்கூடிய இந்த பர்டிகுலர் விஷயங்கள் ஒரு காரணமாக இருக்குது நீங்கள் முதல்ல நல்லாகணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை முதல்ல திருத்திக்கங்க அப்படின்னு ஸோ இப்படி பல விஷயங்கள் இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தங்கிட்ட சொல்லி அதில் ஒரு சிலர் மட்டும் அதை கடைபிடிச்சிருப்பாங்க அவங்கக்கிட்ட மட்டும் அந்த பிரச்சனையோட வீரியம் குறைஞ்சிருக்கு அல்லது அந்த பிரச்சனையை கடந்து அவங்க வெளியே வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த அனுபவம் எனக்கு கலெக்டிவாக நிறைய கிடச்சதுங்கிறனால தான் நான் தொடர்ச்சியாக வந்து அந்த பயத்தை போக்கணும் பயத்தை எப்படி போக்க முடியும் அப்போ தெளிவான விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட சொல்லித்தர்றது மூலமாக தான் அந்த குழப்பம் போகும் அதுக்கப்புறம் பயம் போகும் அப்போ இப்படி பயம் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு உணவு மேலே இல்லை பயம் போயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்களுக்கு பிடித்த உணவுகளை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க அப்போ பிடித்த உணவுகளை சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் போது என்ன ஆகுனா அவங்களுக்கு வேணுங்கிற சத்துக்கள் வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடும் அது வரைக்கும் நல்ல உணவு இது கெட்ட உணவுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் யாரோ சொல்லிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது இல்லை சாப்பிடாமல் இருந்திருப்பாங்க அப்படி சாப்பிடாமல் இருக்கனால தான் அவங்களுக்கு அதன் மூலமாக கிடைக்க வேண்டிய சத்துக்கள் போதுமான அளவு கிடைக்க முடியாமல் அவங்க பலகீனம் வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒரு உணவு சாப்பிடணுன்னா கூட அப்போ உணவை பற்றின பயம் போகணும் அப்போ பயம் போகணுன்னா அப்போ அங்கே என்ன தான் நடக்குதுங்கிறது ஒருத்தங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அதனால தான் நான் வந்து தொடர்ச்சியாக இதை மாதிரி ஆரோக்கியம் தொடர்பான அந்த குழப்பங்களை தெளிவுபடுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நிச்சயமாக இந்த பதிவு உங்களுக்கு உதவும்னு நம்புகிறேன் அப்படி உதவிச்சுனா நீங்கள் தாராளமாக சிந்தித்து பார்க்கலாம் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்னெல்லாம் இதை மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு ஸோ உங்களுக்கு வந்து அப்போ அந்த நீர் சத்து அப்படிங்கிற இது குறைபாடு இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு இதை மாதிரி ஃபேக்டர்ஸும் ஒரு காரணங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்க முதல்ல பிடித்த உணவுகள் அதுக்கப்புறம் இந்த டீ காஃபி அதுக்கப்புறம் நம்ம தூங்குகிற இடத்துல அந்த சுத்தமான காற்று அதுக்கப்புறம் நம்ம குடலில் இருக்க கழிவுகள் இது எல்லாமே அதுக்கு ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஸோ முதல்ல அதெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களோட பிரச்சனை உங்கள் கிட்டே இருக்கா இல்லைனா அது காணாமல் போதாங்கிறது நீங்களே உணர்ந்துக்க முடியும் ஓகே நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கட்டும்